Всем привет! Меня зовут Диана, и я являюсь преподавателем в онлайн-школе программирования Pixel. Сегодня я покажу вам, как сделать игру пинг-понг для двух человек на платформе программирования Scratch. Ну что, поехали? Подпишись на канал и поставь лайк этому видео. Итак, первым делом нам необходимо нарисовать фон, которым будет являться стол для пинг-понга. Разумеется, его цвет может быть любым, но, как мне кажется, самый узнаваемый стол для тенниса – зеленый. Ну что ж, выбираем подходящий нам цвет с помощью бегунка. Затем инструментом прямоугольник растягиваем фигуру так, чтобы она полностью закрывала игровое поле и не было видно краев прямоугольника. Теперь выбираем инструмент линия и ставим толщину обводки. Затем выбираем цвет обводки. У меня он будет белый. Чтобы имитировать разлиновку на теннисном столе. Затем переносим эту линию на центр экрана. Далее тем же инструментом рисуем перпендикулярную линию ближе к верхней части экрана. Таким образом наверху получились две секции. В дальнейшем тут будет написан счет игры. Теперь нам необходимо создать секции на обеих сторонах, которые в дальнейшем будут являться сенсорами для забитых голов. Для этого берем прямоугольник и выбираем контрастный цвет, например, красный. Далее растягиваем этот прямоугольник так, чтобы только малая часть была видна на игровом поле и размещаем его слева. Теперь Аналогичным образом создаем прямоугольник и размещаем его справа, после чего окрашиваем его в желтый цвет. Это важный момент, цвета не должны быть одинаковыми. На этом с фоном мы закончили. Давайте перейдем к созданию ракеток, которыми и будут управлять игроки. Для этого создаем новый спрайт. Здесь выбираем инструмент прямоугольник и растягиваем его в форме ручки для пинг-понга. Также добавим небольшую обводку, например, в два пункта. Теперь необходимо подобрать цвет, которым мы закрасим ручку. Мне кажется, что большинство ручек делают из дерева, поэтому я заливаю ручку коричневым цветом. Но это не должно ограничивать вас, вы можете фантазировать и выбрать любой понравившийся цвет. Далее надо сделать накладку, то есть часть, которой отбивается мяч. Так как мы рисуем вид сверху, Круглая накладка не будет иметь вид круга, она исказится и примет форму овала или эллипса. Нарисовав ее, закрашиваем ее в любой цвет. Я выбрала бордовый. Теперь совмещаем две части ракетки и размещаем ручку так, чтобы из-под накладки была видна небольшая ее часть. Теперь выделяем оба объекта и группируем их в один рисунок с помощью кнопки «Группировать». Далее копируем выделенную ракетку и с помощью Ctrl-C копируем изображение. Создаем новый спрайт и вставляем скопированные изображения туда. Далее необходимо поменять цвет накладки. Это, конечно, не обязательно, так как цвета ракеток в коде участвовать не будут. Однако так игра будет выглядеть интересней. Я закрашиваю вторую ракетку синим цветом. Давайте сразу переименуем наши спрайты, чтобы не путаться в них. Назовем их «Ракетка 1» и «Ракетка 2». Приступаем к программированию. Начнем с ракетки номер 1. Итак, когда флажок нажат, необходимо показаться и установить размер 85%. После этого переходим в координаты x равное минус 74, y равное 14. Эти координаты всегда можно увидеть под окном игрового поля просто перемещая предмет в желаемое место. После установки координат ставим цикл бесконечного повторения и внутрь цикла пишем два условия «Если», «То». Для первого условия «Если» клавиша «W» нажата, для второго условия «Если» клавиша «S» нажата, то для клавиши «W» изменяем координаты «Y» на 5 пунктов, а для клавиши условия с буквой «S» Изменяем координату y на минус 5 пунктов. Таким образом, мы задали условия движения левой ракетки. Она всегда будет находиться на одном расстоянии от края, но сможет перемещаться вверх и вниз. Давайте проверим, что все работает. Отлично! 
Теперь просто скопируем этот скрипт и перекинем его на вторую ракетку. Тут нам необходимо поменять координаты, в которых появляется ракетка при запуске игры. Для этого меняем координату x на 330, а y оставляем таким же, так как обе ракетки находятся на одном уровне. В целом, вторая ракетка подвержена таким же условиям движения. Единственное, что нужно поменять, так это кнопки, при нажатии которых будет происходить это самое движение. Поэтому вместо W напишем при нажатии стрелки вверх и вместо S при нажатии стрелки вниз. Проверяем. Отлично! С ракетками и их движением мы разобрались. Далее необходимо создать мяч. Для этого я перехожу в библиотеку спрайтов и нахожу там уже нарисованный мяч. Единственное, что хочется поменять, это его цвет. Создаю градиент от белого до серого. Такой прием создаст объем. Теперь переходим к коду. Когда флажок нажат, показаться и переключиться на фон стола. Он в нашем случае называется фон. Далее создаем две переменные, которые будут вести счет очков каждого игрока. Задаем количество очков игрок 1 и игрок 2, равным нулю. После чего переходим в координату в центр стола, где x равен минус 14, y равен минус 13. Затем повернемся в направление 45 градусов и устанавливаем размер 75%. Далее ставим бесконечный цикл «Повторять всегда» и внутрь будем писать движение шарика. Ставим блок Идти 10 шагов. Эта команда хороша тем, что она не задает конкретного направления, а просто приводит мяч в движение. Затем ставим блок, если касается края, оттолкнуться. Таким образом мы заставим мячик не вылетать за пределы игрового поля. Далее идет условие «Если то». Если касается ракетка 1, то повернуть на 180 градусов. И второе такое же условие – если касается ракетка 2, то повернуть на 180 градусов. Это позволит создать ощущение удара. То есть мяч летит, попадает в ракетку и отбивается от нее в обратную сторону. Далее добавляем еще два условия. Если значение переменной игрок 1 становится равным 10. И второе условие, если значение игрок 2 становится равным 10. Пока оставим это так и вернемся сюда позже. Сейчас же создадим новую команду, которая будет считать очки. Итак, когда флажок нажат, бесконечный цикл повторять всегда, внутри которого находится условие «Если то». Сюда ставим сенсор цвета. Если касается цвета зоны игрока слева, то есть красного. Кстати, точный оттенок можно выбрать с помощью инструмента «Пипетка». Для этого наводим курсор на желаемый цвет и кликаем на левую кнопку мыши. Итак, если касается нашего красного цвета, то изменяем значение игрока 2 на 1 очко. Тут важно не перепутать игроков. Затем необходимо ждать до момента, пока мячик не перестанет касаться красного цвета. Что мы имеем? Мячик залетает в зону за ракеткой, касается красного цвета, Очки игрока, который его отправил, увеличиваются на 1. Потом мячик вылетает из этой зоны. Далее продублируем данную команду. Когда флажок нажат, повторять всегда. Затем условия. Если касается желтого цвета, который находится со стороны второго игрока, изменить количество очков игрока 1 на 1. И так же, как и в прошлой команде, ждать до момента, пока мяч не перестанет касаться желтого цвета. Теперь давайте поменяем вид очков. Для этого перетаскиваем блоки с нашими переменными на место в сектор над линиями и меняем вид значков на крупный. Теперь давайте нарисуем два дополнительных фона, которые будут оповещать нас о победе того или иного игрока. Назовем первый фон Фон 1 и второй номер 2. Соответственно, теперь выделяем все нарисованное ранее и удаляем это. Выбираем понравившийся нам цвет и инструмент прямоугольник. Растягиваем этот прямоугольник так, чтобы он перекрывал все игровое поле. 
и не оставлял зазоров. Далее выбираем контрастный цвет, в моем случае белый, и с помощью инструмента текст пишем. Победил игрок 1. Увеличиваем масштаб надписи и помещаем ее в желаемое место. После этого кликаем на фон 2 и точно так же выделяем все объекты и удаляем их. Затем растягиваем прямоугольник уже другого цвета на всю площадь игровой зоны. Выбираем инструмент «Текст» и пишем «Победил игрок 2». Масштабируем надпись и перемещаем ее в нужное место. И снова переключаемся на скрипт для мячика. Помните те два недописанных условия? Так вот, мы возвращаемся к ним. Итак, если количество очков у игрока 1, то есть переменная «Игрок 1» становится равной 10, то переключаем фон на фон 1, который символизирует победу первого игрока. После чего передаем сообщение 1. И далее стоп все. И теперь аналогично прописываем для второго игрока. Если игрок 2 равен 10, то переключаем фон на фон 2. Затем передаем такое же сообщение 1 и стоп все. Осталось только прописать команды, когда я получу переданное сообщение 1. Итак, когда я получу сообщение 1, надо спрятаться. Давайте продублируем это сообщение для оставшихся двух спрайтов ракеток. Делаем мы это для того, чтобы когда менялся фон на надпись победителем, все остальные спрайты становились невидимыми. Ну что ж, пришло время тестировать то, что у нас получилось. Запускаем игру. Смотрим, что управление с помощью выбранных клавиш работает. Шарик летает по правильной траектории и очки меняются в соответствии с забитыми голами. Сейчас мы добьем до момента, пока у одного из игроков не станет 10, и посмотрим, работает ли наша система оповещения. Отлично, как мы видим, все работает. Ну вот и все. Сегодня я вам показала и рассказала, как сделать игру в пинг-понг. Если вам понравилось использование платформы программирования Scratch, и вы бы хотели придумать и воплотить в жизнь свой личный проект, то добро пожаловать в онлайн-школу программирования Pixel. Мы рады всем! Вся информация доступна по ссылкам в описании. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, а еще заглядывайте в наш блог на Яндекс Яндекс.Дзене, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока! Увидимся в следующем видео!